ভয়াবহ বিস্ফোরণে সাড়ে চার মাস পর কাজের অনুমতি পেল চট্টগ্রামের বিএম কন্টেইনার ডিপো অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ নয় শর্ত তৈরি হচ্ছে নতুন সেট সপ্তাহে প্রথম কার্যদিবসে দেড় ঘন্টা ধরে বন্ধ দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কারিগরি ত্রুটি বলছে কর্তৃপক্ষ মুক্তির পথ দেখাচ্ছে লিমিটেড এক্সপ্রেসওয়ে নভেম্বরের শেষ বিমানবন্দর থেকে বনানির পিচ ঢালাই তেজগাঁও পর্যন্ত অগ্রগতি পঁচাত্তর শতাংশ নদীতে ধরা পড়ছে ইলিশ জেলেদের চোখে মুখে স্বস্তি আবারও সরগরম চাঁদপুরের মাছের পাইকারি বাজার বেড়েছে সরবরাহ এবং মৌলভীবাজারে খাল খননে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেল প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর ফসলি জমি আমনের বাম্পার ফলনের আশা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার ভয়াবহ কন্টেইনার বিস্ফোরণের সাড়ে চার মাসের মাথায় কাজ করার অনুমতি পেল বহুল আলোচিত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপো অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বিপজ্জনক পণ্য ব্যবস্থাপনার নীতিমালা বাস্তবায়ন সহ নয়টি শর্তে সাময়িক তিন মাসের জন্য পোশাক খাতের রপ্তানি পণ্য ব্যবস্থাপনার অনুমোদন দেয় কাস্টমার্স কর্তৃপক্ষ আর দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে উন্নত বিশ্বের আদলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার কথা জানায় ডিপো কর্তৃপক্ষ নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের প্রতিবেদন কেমিক্যালবাহী কন্টেইনারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ কেঁপে উঠে পুরু সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপো নয়জন ফায়ার সার্ভিস সদস্য সহ প্রাণ হারান একান্ন জন আহত দুশোর বেশি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পুরু ডিপো এলাকা দুর্ঘটনার পর আমদানি রপ্তানি পণ্যের কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও সাড়ে চার মাস পর আবারও শুরু হয়েছে পোশাক খাতের রপ্তানি পণ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ডিপো সংস্কার ও নিরাপত্তায় দেড়শো কোটি টাকা ব্যয়ে নেওয়া হচ্ছে নানা পদক্ষেপ যার মধ্যে নির্মিত হচ্ছে তিন লাখ গ্যালনের পানির রিজার্ভার ও উন্নত বিশ্বের আদলে আধুনিক ফুম সিস্টেম অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা প্রত্যেকটা জায়গায় নিরাপত্তা মেনটেন করতে হবে এবং আমরা পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেই ব্যাপারে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সব কিছু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি ফায়ার হাইড্রেন থেকে শুরু করে সব ধরনের অগ্নি নির্বাপক সব ধরনের মানে ফ্যাসিলিটি আমাদের এইখানে আমরা করে ফেলতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত বিপজ্জনক পণ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়ন সহ নয়টি শর্তে সাময়িক তিন মাসের জন্য প্রথম পর্যায়ে শুধু পোশাক খাতের পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেয় কাস্টমস ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখার জন্য অবশ্যই আমাদের সকল নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে স্ব স্ব কাজে স্ব স্ব জায়গায় আমরা সবাই সচেতন হব দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেব এক্সপোর্ট কার্যক্রমটা গত পরশু থেকে চালু করার অনুমতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পর আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বিএম কন্টেইনার ডিপু অতীতের সব ভুল ভ্রান্তি পেছনে ফেলে আগামীতে আমদানি রপ্তানি পণ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এই বিএম ডিপু শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হচ্ছে আরও দুটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করবেন এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে আছেন রিপোর্টার কমল দে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আ ধন্যবাদ আজকে আসলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাসে একটা বিশেষ দিন হয়ে থাকবে কারণ আজকের এই দিনে তাদের বহরে যুক্ত হচ্ছে দুটি মেরিটাইম এয়ারক্রাফট মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হচ্ছেন এবং তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই বহরে হেলিকপ্টার দুটি যুক্ত করবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে কিন্তু নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দেবেন এবং সালাম দেওয়ার পরে এই বহরে যে হেলিকপ্টার যে এয়ারক্রাফট যুক্ত হচ্ছে সেটা যুক্ত করবেন বহরের মধ্যে 
কিন্তু আপনারা জানেন দু হাজার এগারো সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়েছিল দুটি হেলিকপ্টার এরপর দু হাজার সালে যুক্ত হয় দুটি এয়ারক্রাফট এবং দু হাজার সালে যুক্ত হয় সাবমেরিন এয়ার ফলে কিন্তু বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী বলা চলে কারণ তারা যেমন সাগরে রয়েছে ঠিক সাগরের তলদেশে রয়েছে আবার উ মহাকাশও রয়েছে এই তিনটি বিষয় এখন কিন্তু নৌবাহিনী নিশ্চিত করেছে আপনারা জানেন বর্তমান সরকার দু সালের মধ্যে ফোর্সেসগুলো অর্জন করতে চায় তারই ধারাবাহিকতায় বাহিনীগুলিকে সুসংহত করা হচ্ছে সুরক্ষিত করা হচ্ছে আর আজকে যে এয়ারক্রাফ্টগুলো যুক্ত হবে সেগুলো বলত আপনার যারা বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র সীমা যেমন রয়েছে এবং বিশেষ করে ভারত এবং মিয়ানমার থেকে সমুদ্র সীমা জয়ের পর বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নিরাচার করা এখন একটা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এর প্রেক্ষিতে কিন্তু দিন দিন সমাজিত করাচ্ছে তত নৌবাহিনীর শক্তি সঞ্চার করা হচ্ছে বিশেষ করে আপনারা দেখেছে নৌবাহিনী যেমন একের পর এক জাহাজ যুক্ত হচ্ছে ঠিক তার সাথে যুক্ত হয়েছে হেলিকপ্টার এয়ারক্রাফট সাবমেরিন এবং একই সাথে যে আরেকটি বিষয় বলা চলে বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র সীমা নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি বাংলাদেশের যে এক্সক্লুসিভ জোনগুলো রয়েছে সেই এক্সক্লুসিভ জোনগুলো নিরাপত্তা নিশ্চিতে কিন্তু এই নৌবাহিনীর এয়ারক্রাফ্টগুলি কাজ করবে এমনটি আমাদেরকে জানিয়েছে নৌবাহিনী কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নৌবাহিনীর প্রধান প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি উত্তর শেষের সাথে নৌবাহিনী এবং তিন বাহিনীর প্রধান অন্য শীর্ষ কর্মকর্তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এই আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণের মধ্যে গণভবন থেকে এই অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হবেন এবং তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই নৌবাহিনীর যে বহরে এই এয়ারক্রাফট দুটি যুক্ত করবে আর এর ফলে কিন্তু নৌবাহিনীর যে এভিয়েশন এভিয়েশনের ক্ষেত্রে দুটি চারটি এয়ারক্রাফট হবে সাথে থাকবে দুটি হেলিকপ্টার এবং সাবমেরিন তো রয়েছে তা আমরা বলছি যে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার কিন্তু দু সালের মধ্যে ফোর্সেসগুলো অর্জনের জন্য কাজ করছে সেই হিসাবে বাহিনীগুলি কি সুসংহত করা হচ্ছে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে এরই ধারাবাহিকতা আজকে নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হচ্ছে দুটি এয়ারক্রাফট আর এই দুটি এয়ারক্রাফট মিলে কিন্তু এখন থেকে নৌবাহিনীর বহরে হবে চারটি এয়ারক্রাফট দুটি হেলিকপ্টার এবং দুটি সাবমেরিন তো বলা চলে বিশাল সমুদ্র সীমা বাংলাদেশের বিশেষ করে ব্লু ইকোনমির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এক্সক্লুসিভ জোন যেগুলো আছে সেগুলি তো কিন্তু নজরদারি করবে এই এয়ারক্রাফট দুটি তো এখন পর্যন্ত যদি বলা চলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুক্ষণের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে নৌবাহিনীর বহরে এই এয়ারক্রাফট দুটি যুক্ত করবেন তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনী আছে একটি বিশেষ দিন হিসেবে উল্লেখ থাকবে তাদের বহরে নতুন করে দুটি এয়ারক্রাফট যুক্ত হচ্ছে যেগুলো জার্মানি তৈরি করা হয়েছিল এবং অত্যাধুনিক এই এয়ারক্রাফট তা সর্বশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রাম থেকে সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসে দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসির লেনদেন বন্ধ রয়েছে ট্রেডিং সফটওয়্যারের ত্রুটি দেখা দেওয়ায় সকাল সাড়ে নটা থেকে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে ডিএসির উপমহাব্যবস্থাপক শফিকুর রহমান জানান সার্কিট ব্রেকারে বিঘ্ন ঘটায় কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রয়েছে এর আগে গত চব্বিশ অক্টোবর একইভাবে সফটওয়্যারের সিস্টেমের সমস্যা দেখা দেওয়ায় বেশ কিছু সময়ে ডিএসির লেনদেন বন্ধ ছিল একাধিকবার এমন ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা সীমান্তে উত্তেজনা নিয়ে বিজিবির সঙ্গে মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবির পতাকা বৈঠক চলছে এই মুহূর্তে টেকনাফের শাহপুরির দ্বীপে আছেন রিপোর্টার সুজাউদ্দিন রুবেল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে গেল এক ঘন্টা ধরে পতাকা বৈঠক চলছে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি এবং মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপির মধ্যে এর মধ্যে এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত আসলে বৈঠক চলছে তবে বৈঠকে যেটি বলা হচ্ছে বৈঠকে সর্বোচ্চ যেটি এখানে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে বিষয়গুলো উঠে আসছে সেগুলো হচ্ছে সীমান্ত যে গত তিন মাস ধরে যে গোলাগুলি গোলাবর্ষণ বা যুদ্ধ বিমান থেকে গোলা নিপে মিয়ানমার অভ্যন্তরে বা অনেক সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে পড়ছে যে উত্তেজনা বিরাজ করছে সেই বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে বলে আমাদেরকে বিজেপি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এরপর এর পরবর্তী যদি বলতে হয় মাদক অবৈধ অনুপ্রবেশ সহ নানা ধরনের যে সীমান্ত ইস্যু নিয়ে যে কার্যক্রমগুলো সেগুলো নিয়ে বৈঠক চলছে সর্বশেষ যেটি বলা হচ্ছে এই বৈঠকের শেষ অংশে দু দেশের যে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে যে সম্পর্ক সেটি উন্নয়নে যা যা করা দরকার সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে আমাদেরকে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এর মধ্যে এক ঘন্টা পেরিয়েছে এখনো পর্যন্ত বৈঠক শেষ হয়নি যদি বলতে হয় সকাল সাড়ে আটটার দিকে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি তাদের দুটি হাই স্পিড বোট নিয়ে বাংলাদেশ মিয়ানমার জলসীমার বাংলাদেশ অংশে যান এবং মিয়ানমার থেকে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল 
আরো দুটি স্পিড বোর্ড নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত তাদেরকে টহলের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টেকনাফ শাহপুর দ্বীপ জেটি ঘাটে আনা হয় সেখান থেকে তাদেরকে নয়টায় স্বাগত জানান টেকনাফ 2 বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেখ খালিদ মোহাম্মদ ইফতেকার তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শাহপুর দ্বীপ ভিউপেতে আনা হয় সেখানে তাদেরকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সকাল 10টা থেকে বৈঠক শুরু হয়েছে তবে মিয়ানমার সাত সদস্যের প্রতিনিধি দলের যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন ইনি ইনি হচ্ছেন সাত সদস্যের প্রতিনিধি দলের যিনি প্রধান সেটি হচ্ছে এগারো বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ান পুলিশের অধিনায়ক পুলিশ কর্নেল পুলিশ পুলিশের যিনি প্রধান যিনি ওয়ে ওয়াইং শো ইনি প্রতিনিধিত্ব করছেন আর বাংলাদেশের দলের আট সদস্যের প্রতিনিধি দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন টেকনাফ টু বিজিবির অধিনায়ক শেখ মোহাম্মদ শেখ খালিদ মোহাম্মদ ইফতেকার তবে এখন পর্যন্ত এক ঘন্টা হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত কোনো ধরনের আসলে আমরা কি হচ্ছে না হচ্ছে সে এসব বিষয়ে এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি তবে এটি দুপুর দুইটা পর্যন্ত এই পতাকা বৈঠক চলবে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি এরপর বিকেল চারটায় টেকনাফ যে সদর রয়েছে সদর ভি ব্যাটালিয়ানে সংবাদ সম্মেলন করবে বিজিবি তো এ ছিল আমার কাছে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে যে পতাকা বৈঠক হচ্ছে সেটি সর্বশেষ মৌলভী বাজারে কোদালি ছড়া খাল পুনর্খননে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়েছে প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর ফসলি জমি এতে স্থানীয় কৃষি বিভাগ আশা করছে এবার আমনের বাম্পার ফলন হবে জেলা প্রশাসন মৌলভীবাজার পৌরসভা পানি উন্নয়ন বোর্ড এলজিইডি ও বিএডিসির সমন্বয়ে সম্প্রতি এ খাল পুনর্খনন করা হয় শাহ অলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য ও মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমেদের ছবিতে বিস্তারিত রিপোর্টে যতদূর চোখ যায় কেবল সবুজের সমারোহ গোটা হাওড়ের বুক জুড়েই এমন চোখ জুড়ানো আমনের সমাহার গত বছরও এই সময়ে হাওড় জুড়ে ছিল থই থই পানি কোদালি ছড়া খাল দখল দূষণ ও ভরাটে পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্ত হয়ে কাইনজার হাওড়ে ছিল স্থায়ী জলাবদ্ধতা পাশাপাশি সামান্য বৃষ্টিতে পৌর এলাকার বসত বাড়িতে পানি ঢুকে পড়ে তবে জেলা প্রশাসন পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ স্থানীয় প্রশাসনগুলোর সমন্বিত উদ্যোগে শহর থেকে হাওড় পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার কোদালি ছড়া খাল পুনঃখননে বদলে গেছে আগের দৃশ্যপট ফলে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ও গিয়াস खालोमीटर खाल खनने परिकल्पनार कथा जाना प्रशासन पुण्य खनन फले बचर दुई आढ़ाई हजार हेक्टर जमीते अतरिक्त चाषाबाद हो स्थानीय कृषि कर्मकर्ता अतरिक्त बिस्टी हो शहर जलाबद्धता सृष्टि है ना खाल पुण्य शनिवार सकाल राजधानी सेंट जोसेफ उच्च माध्यमिक स्कूल ढाकार तिरशी स्कूल शिक्षार्थी अंश ग्रहण मध्य दिए शुरू है विज्ञान उत्सव आयोजन উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষাবিদ ও লেখক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বিকাশ এবং বিজ্ঞান চিন্তার যৌথ আয়োজনে পর্যায়ক্রমে দেশের ছটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারে আয়োজন উৎসবে বিকাশের চিফ এক্সটার্নাল অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল শেখ মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বিজ্ঞান চিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম কার্টুনিস্ট আহসান হাবিব কিশোর আলোর সম্পাদক ও কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ভাগ্যবানদের হাতে তুলে দেওয়া হলো সিলন ইচ্ছে পূরণ অফারের প্রথম উপহার শনিবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় প্রথম পুরস্কার হিসেবে টয়টা গাড়ি জিতেছেন তানি আফনান 
এছাড়া থাইল্যান্ড ট্যুর প্যাকেজ মোটরসাইকেল সহ একাধিক পুরস্কার জিতেছেন সিলন চায়ের ভাগ্যবান ক্রেতারা সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ড চায়ের দুশো গ্রাম বা চারশো গ্রামের প্যাক কিনে আগামীতেও থাকছে টয়োটা গাড়ি সহ অন্যান্য উপহার জেতার সুযোগ অনুষ্ঠানে আবুল খায়ের গ্রুপের ব্র্যান্ড ডিরেক্টর নৌসদ চৌধুরী সহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দেখছেন এ সময় বাণিজ্য মা ইলিশ রক্ষায় বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হবার পর আবারও সরগরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে চাঁদপুরের বড় স্টেশন পাইকারি মাছ বাজার চাঁদপুরে ইলিশের সরবরাহ বেশ ভালো এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী ফারুক আহমেদ সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মাইলি সংরক্ষণে বাইশ দিনের যে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছিল অর্থাৎ নদ নদীতে বাইশ দিনের কোনো ধরনের মাছ ধরা যাবে না সেই নিষেধাজ্ঞাটি গত শুক্রবার মধ্যরাত্রি উঠে গেছে তারপর থেকে ধীরে ধীরে চাঁদপুরের যে প্রধান পাইকারি ইলিশের বাজার বড় স্টেশন সেটি জমতে শুরু করেছে তো আমি সকাল থেকে এই পাইকারি বাজারে ছিলাম আমি দেখেছি যে এই বাজারে যে ইলিশের সরবরাহগুলো হচ্ছে সেগুলো মূলত সাগর এবং উপকূল থেকে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনার ইলিশও তো সকাল থেকে বেশ কয়েকটি ট্রলার এবং ছোট বড় নৌকা মিলিয়ে অর্ধশত এরকম নৌযান যেগুলোতে এখানে এই ইলিশ নিয়ে ফিরেছেন ব্যাপারীরা তারা আমাকে জানিয়েছেন নানা আকারের ইলিশ এখন মিলছে নদ নদীতে একই সঙ্গে সাগরও কিন্তু ইলিশের আধিক্য অনেক অনেক বেশি অর্থাৎ অন্যান্য বছরের চাইতে কিন্তু এবারে ইলিশের যে আকার সেটি বেশ বড় তবে ব্যাপারীরা এই চাঁদপুরে আসার কারণ হচ্ছে বিশেষ করে যারা ভোলা বরিশাল নোয়াখালীর হাতিয়া এই সব অঞ্চলে ব্যাপারীরা চাঁদপুরে আসার প্রধান কারণ হচ্ছে এখানে তারা দরদামটা ভালো পাচ্ছেন আর পরিবহন ব্যবস্থা খুব ভালো ওই কারণে যে তরতাজা ইলিশটা তারা এখানে নিয়ে ফিরছেন আর মৎস্য ব্যবসায়ীরা আর কি শঙ্কার কথা জানিয়েছেন যে এখন যে অভিযানটি শেষ হলো আসলে সেই অভিযানটি আরও একটু যদি বাড়ানো হতো অর্থাৎ এখনও কিন্তু অনেক ইলিশের পেটে ডিম রয়েছে তাই তারা মৎস্য বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন যে ওই অভিযানটি যেন একটু ভালো করে করা হয় আর একটু গবেষণা চালিয়ে কারণ প্রচুর ইলিশের পেটে কিন্তু এখনও ডিম রয়েছে যে কারণে এই আর একটু সময় পেলে অর্থাৎ অভিযানটা যদি আর একটু বাড়ানো হতো তাহলে হয়তো এই মাছগুলো ডিম ছাড়ার সুযোগ পেত তো এই ছিল আমার কাছে চাঁদপুরের বড় স্টেশন পাইকারি মাছ বাজার থেকে সবশেষ দেখছেন এর সময় বাণিজ্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হচ্ছে আরও দুটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে নতুনভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এই ব্যবস্থা নেওয়ার সাথে সাথে আমরা যেমন শুধুমাত্র সমুদ্রই না সমুদ্রের মানে সমুদ্রকে রক্ষা করতে গেলে এখানে আমাদের আকাশও সুরক্ষিত দরকার আমাদের বিমান বাহিনী আছে কিন্তু সেই সাথে সাথে নৌবাহিনীর জন্য একটা অপারেশনাল এভিয়েশন উইং গঠন করা এটা বাস্তবমুখী পরিকল্পনাও আমরা গ্রহণ করে সে ব্যবস্থা নিই কাজে আমরা ফোর্সেস গোলের ভিত্তিতেই কিন্তু আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আমরা আধুনিক করে গড়ে তুলছি ইতিমধ্যে নৌবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ হেলিকপ্টার মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট এবং সবথেকে বড় কথা সাবমেরিন আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রযুক্তি আমরা সংযোজিত করেছি অর্থাৎ সেই সমুদ্রের তল দেশ থেকে শুরু করে সমুদ্র এবং আকাশ সবই যাতে সুরক্ষিত থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে আমরা আমাদের নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছি প্রিয় অফিসার এবং নাবিকবৃন্দ আমাদের গভীর সমুদ্রের নজরদারি উদ্ধার অভিযান অন্যান্য অপারেশনাল কার্যক্রমে এমপি এর কার্যকারিতা অপরিসীম এরই ফলশ্রুতিতে দু সালে পর্যায়ক্রমে দুটি অত্যাধুনিক ডিওআর এনআইআর টু টু এইট এনজি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয় আর সূচনা লাগলে হতে বিশাল এই সমুদ্র সীমা নজরদারির কাজ বাংলাদেশ নেভাল এভিয়েশনের এমপি স্কোয়াড্রন সর্বোচ্চ ক্ষমতা দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালন করে যাচ্ছে সমুদ্র সীমায় নজরদারি বৃদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন করে দু সালে বর্তমান আমরা অতিরিক্ত দুইটি এমপি ক্রয়ের কার্যক্রম হাতে নেই এই ধারাবাহিকতায় নৌভরে আজ আমরা এইমাত্র সংযোজন করলাম দুটি অত্যাধুনিক ডিও আর এন ই এন আই ই আর টু টু এইট এন জি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট এই দুটি নতুন সংযোজনের ফলে নেভাল এভিয়েশনের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং এই যে সমুদ্র সীমা এর সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে আমাদের যে জলসীমা 
এবং বিশেষ করে সমুদ্র সম্পদ আমরা আমাদের অর্থনীতি যাতে ব্যবহার করতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য কাজেই আমরা ইতিমধ্যে এমপিএ হেলিকপ্টার পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক সকল সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমও সম্পন্ন করেছি পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান বেশ কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিন রয়েছে সাবমেরিন এবং অন্যান্য যুদ্ধ যাহ সমূহ সমূহ যাতে নিরাপদ থাকে তার জন্য তার জন্য বিশেষ পোতাশ্রয় নির্মাণ কাজ পেকুয়াতে চলছে এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে আমি আশা করি আর সেই সাথে সাথে মানে আমরা একটা ঘাটিও তৈরি করেছি এছাড়া এভিয়েশন ক্ষমতা সহ বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল উপকূলবর্তী এলাকায় নৌবাহিনীর যাহা সময় অপারেশন হল প্রশিক্ষণ সুবিধা সহ বা নৌজা শেরে বাংলা ঘাটি নির্মাণ কাজও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এটা দক্ষিণ অঞ্চলেই আমরা করে দিচ্ছি শেরে বাংলার নামে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত খুলনা শিপইয়ার্ড যে শিপইয়ার্ড একসময় বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ অনেকের সংস্থা আমি সেটা বন্ধ না করে এটা আমি নেভির কাছে হস্তান্তর করি কাজী খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড ইতিমধ্যে পেট্রোল ক্রাফট লর্ডস পেট্রোল ক্রাফট নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করেছে তাছাড়া চট্টগ্রাম ড্রাই ডক সেটাও আমি নৌবাহিনীর হাতে হস্তান্তর করি কাজে এর ফলে আমাদের এখন নিজেদের জাহাজ নিজেদের তৈরি করবারও একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আর সেই সাথে আমরা শুধু নিজেদের যুদ্ধ জাহাজ না আমাদের দেশে নদীমাত্রিক দেশ অন্যান্য জাহাজ তৈরি হয় আর তাছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কিন্তু আমরা জাহাজ এখন আসলে রপ্তানি করি আমাদের অনেক বেসরকারি খাতও এ ব্যাপারে এগিয়ে এসছে তাদেরকেও আমরা দিচ্ছি কিন্তু আমাদের খুলনা শিপইয়ার্ড এবং চট্টগ্রাম ডকইয়ার্ড এটা আমাদের নৌবাহিনীর জন্য বিরাট একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে তারা সেখানে জাহাজ তৈরি করে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেও বিক্রিও করতে পারবে আর নিজেদের চাহিদা পূরণও করতে পারবে আর সেই দক্ষতা যাতে অর্জন করতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিয়েছি আমাদের নৌবাহিনী আসলে সদস্য প্রতিনিধিত্ব লোকচক্র অন্তরালে থেকে অনেক প্রাকৃতিক প্রতিলতা মোকাবেলা করে সমুদ্র এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চয় বিধান করছে যা প্রশংসা দাবি রাখে শুধু তাই না আমাদের বন্যার সময়ও এই উদ্ধার কাজেও নৌবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন সময় কোনো আমাদের লঞ্চ ডুবি হয় নানা ধরনের দুর্ঘটনা হয় এই দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও বিশেষ ভূমিকা নৌবাহিনীর সদস্যরা রেখে থাকেন সেই জন্য আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আর সেই সাথে আমাদের দেশটাকে আমরা সব সময় আমরা শান্তি চাই যুদ্ধ চাই না কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য আমাদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে আর যাতে আমরা আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আমরা সব সময় ধরে রাখতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তৈরি করছি উপযুক্ত করে তাছাড়া আমি যে ভূমিহীন গৃহহীন মানুষদের ঘর দিচ্ছি সাতানব্বই সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর প্রথম যে ভূমিহীন মানুষের জন্য ঘর ব্যারাক হাউস নির্মাণ করেছিলাম সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সেটা কিন্তু নৌবাহিনীর হাত থেকে দিয়েই যে যাত্রা শুরু নৌবাহিনী কিন্তু প্রথম এই ঘরগুলি তৈরি করে দেয় সাতানব্বই সালে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সেই জন্য নৌবাহিনীকে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ যে কোনো দুর্যোগ পূর্ণ টাই সময়ে আমাদের নৌবাহিনী মানুষের পাশে থাকে বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে মানুষ ঝড় জলস্টাহাস বা যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় সবসময় সাহায্য করে প্রিয় অফিসার ও নাবিকবৃন্দ আমাদের সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাহিনী দেশে সীমানা ছাড়িয়ে আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিপুলভাবে প্রশংসিত পেশাদার বাহিনী হিসেবে দু হাজার দশ সাল হতে ভূমধ্য সাগরের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অংশ হিসেবে আমাদের যুদ্ধ জাহাজ সার্বক্ষণিকভাবে অংশগ্রহণ করছে এছাড়া দক্ষিণ সুদানে ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে যা জাতিসংঘ কর্তৃক শান্তিরক্ষা মিশনে ভূয়সী প্রশংসা হয় শান্তিরক্ষা মিশন ছাড়াও বাহিনী নিয়মিতভাবে বহুজাতি এক্সারসাইজ বঙ্গোপসাগরে কোর়ডিনেটেড পেট্রোল ও কূটনৈতিক স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিটাইম সিকিউরিটিকে সুসংহত করে তুলেছে আমি এই কর্মমুখর নৌবাহিনীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই সুধীমণ্ডলী সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার দেশের অর্থনৈতিক ও অর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আমরা দেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশ এখন বেশি উন্নয়নের রোল মডেল ইতিমধ্যে আমরা খাদ্যের স্বয়ংসম্পদ অর্জন করেছি তবে দুর্ভাগ্য হলো যে এই করোনা ভাইরাসের অভিঘাত পাশাপাশি ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে আমাদের উন্নয়নের গতিটা অনেকটা স্লথ হয়ে গেছে শুধু 
আমরা না সারা বিশ্বব্যাপী উন্নত দেশগুলি এখন হিমশিম খাচ্ছে সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে তবে আমরা আমাদের নিজেদের সম্পদ দিয়ে নিজের মাটি মানুষ দিয়েই এই দেশকে সুরক্ষিত রাখব এবং যা যেখানে যতটুকু সুযোগ আছে আমাদের খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হতে হবে তাছাড়া আমাদের এই ঝড় জলস্বর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দ্বীপাঞ্চল থেকে শুরু করে এইসব অঞ্চলগুলি সুরক্ষিত করবার জন্য এবং আমাদের সমুদ্র সীমা সুরক্ষার জন্য সব সময় সবাইকে মানে সজাগ থাকতে হবে যা আর সেই সাথে আমি এটুকু বলবো যে আজকে আমরা যে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যদিও হয়তো কিছুটা আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ার প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে এর থেকে যেন আমরা নিজেরা মুক্ত থাকতে পারি এবং সমুদ্র সম্পদ আমাদের অর্থনৈতিক কাজে কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ব্লু ইকোনমি এর মাধ্যমে আমরা অর্থাৎ সুনীল অর্থনীতি সেটা চালুর মাধ্যমেই আমরা তা করতে পারি এবং সেই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যাক আমি সত্যি খুব আনন্দিত যে নৌবাহিনীর একটা নবযাত্রা শুরু হলো আমি আজকের এই মহত্ব অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে আয়োজন করাই নৌবাহিনী প্রধান সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই নৌবাহিনীর সকল সদস্যকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি সবাই সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন মহান রাবুল আলমিন আল্লাহ তালা আমাদের সহায় হোক সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবি হোক গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখান থেকে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জোর দিতে হবে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব পিপিপিতে যেসব প্রকল্পে বিনিয়োগের সক্ষমতা বেশি দ্রুত সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে এফ বিসিসিআই আয়োজিত ভিশন দু বাস্তবায়নে পিপিপির ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় এমন তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান গেল এক যুগে বিদ্যুতের উৎপাদনের সক্ষমতা বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ কিন্তু বর্তমানে জ্বালানি সংকটে বেড়েছে লোডশেডিং যা চাপে ফেলছে দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে এমন পরিস্থিতিতে শনিবার ভীষণ দুই হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নে বিবিপির ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এ বিসিসিআই এতে ব্যবসায়ী তুলে ধরেন সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব পিবিপির সুফল ও কার্য করে প্রতিবন্ধকতার নানা দিক টার্গেটগুলি আমাদের সামনে আছে এগুলি অ্যাচিভ করতে হলে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল অনেক পরিবর্তন আনতে হবে প্ল্যানিংটা হতে হবে যে এই প্রজেক্টটা আদৌ আমাদের বেনিফিট হবে কিনা এবং কানেকটিভিটিটা আমার সাথে সিমলেস হবে কিনা সবাই পরিকল্পনার প্রতিমন্ত্রী বলেন পিপিপির আওতায় দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের এডিপিতে সাতাত্তরটি প্রকল্পে বিনিয়োগ হবে পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার ছাষট্টি বিলিয়ন লাগবে বছরে শুধু এসডিজি বাস্তবায়ন করতে তো সেখানে সরকারের পক্ষে সংকটে ভবিষ্যতে উন্নয়ন কার্যক্রম পিপিপিতেই করতে হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা এ সময় খেলাপি বন্ধে আইন সংশোধনের কথাও বলেন তিনি চীনি সংকট মেটাতে রাজধানীতে চলছে লোক দেখানো ট্রাকসেল কিন্তু বাজারে হাহাকার খোলা কিংবা প্যাকেট কোনো ধরনের চিনি মিলছে না বাজারে ব্যবসায়ীরা বলছেন রাস্তায় নয় সংকট কাটাতে দোকানে বাড়াতে হবে সরবরাহ আমাদের কাছে কোনোদিন যাব চিনি নেই আসলে এটা আসার জন্য বিষয় চিনিটা গেল কোথায় দায়দোষ জারি হোক এটাই এখন বাজার বাস্তবতা চিনি নাই কোন দোকানে বাধ্য হয়ে দরকারে এই পণ্য ছাড়াই বাজার সারছেন ক্রেতারা চা খাওয়া হচ্ছে চিনি ছাড়া খাওয়া কারণ বাজারে এখন কোন দোকানে চিনি নাই এটার কারণটা কেন এই সিন্ডিকেটটা হচ্ছে এদিকে বাজারে চিনির এই হাহাকার কাটাতে গত বুধবার থেকে ট্রাকে করে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সরকার নির্ধারিত দামে এই পণ্য বিক্রি করছে দেশে চিনি প্রস্তুতকারক শীর্ষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যা স্বস্তি দিচ্ছে ভোক্তাদের ভোক্তাদের সুবিধাতে ন্যায্য মূল্যে পাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা এই চিনি 
ওইখানে পাবেন দোকানদাররা যে বাটি রেটে চিনি বিক্রি করতেছে এক কেজি চিনি আমাদের কাছ থেকে কম রেটে কিনে নিয়ে এটা যাতে না করতে পারে এই জন্য এই ব্যবস্থাটা কোম্পানি নিয়েছে তবে বাজারকে বঞ্চিত করে নয় চিনির বর্তমান সংকট কাটাতে ট্রাক সেলের পাশাপাশি বাজারের সর্বরাহ স্বাভাবিক করার দাবি ক্রেতা বিক্রেতার সংকট যদি আসলে কাটাতে হয় তাহলে কিন্তু বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিনি দিতে হবে চিনি দিলে না আমরা পাবো না দিলে পাবো কোথায় দোকানে কিছু করে দোকানে দিয়ে দিতে পারে তাহলে চিনি বাজারটা আবার সীমিত পরিসরে আবার আগের মতো হয়ে যাবে কতদিন পর চিনির বাজার স্বাভাবিক হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে সেই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর জানতে চান ক্রেতা বিক্রেতারা আজকে কেন বাজারে এই অবস্থা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা বর্তমানে এলএনজি বাদে জাতীয় গ্রিডে অর্ধেকের বেশি গ্যাস সরবরাহ করছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান শেভরন দুটি ভাসমান টার্মিনালের মাধ্যমে এলএনজি ব্যবহার উপযোগী করছে আরেক প্রতিষ্ঠান এক্সিলারেট এনার্জি পোশাক আমদানির বিপরীতে সুতা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বাজারে পিছিয়ে নেই মার্কিন প্রসাধনী কিংবা খাদ্যপণ্য এসব সম্ভাবনাই বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগে উৎসাহী করছে বলে মনে করেন ইউএস ট্রেড শোতে অংশ নেওয়া উদ্যোক্তারা একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশি পোশাকের দ্বিতীয় বৃহৎ ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে রপ্তানি হয় ওষুধ চামড়া সহ বেশ কিছু পণ্য বিপরীতে বাংলাদেশে জ্বালানি ভোগ্য পণ্য সহ নানা খাতে ব্যবসা করছে কোকা কোলা পেপসিকো ও শেবরনের মতো বিখ্যাত মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো ইউএস ট্রেড শোতে আসা শেবরনের কর্মকর্তারা জানান বর্তমানে বিবিয়ানা মৌলবি বাজার ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড থেকে জাতীয় গ্রিডে ষাট শতাংশের বেশি গ্যাস যোগান দিচ্ছে তারা এ পর্যন্ত বিনিয়োগ করেছে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার জাতীয় গ্রিডে দৈনিক একশো কোটি ঘনফুট ব্যবহার উপযোগী এলএনজি সরবরাহ সক্ষমতার দুটি ভাসমান টার্মিনাল নির্মাণ করেছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান এক্সিলারেট এনার্জি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে আমরা কিন্তু দুইটা নতুন ওয়েল ড্রিল করছি বিবিয়ানাতে বিলিয়ন ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এই গ্যাস ফিল্ডের অ্যাগেনস্টে করেছি জ্বালানি খাতের বাইরেও দেশে প্রসাধনী বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করছে নিওর ও সিওডিওলের মতো মার্কিন ব্র্যান্ডগুলো শহর ঘুরে পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামেও কিছু কসমেটিক কিনলাম আমার মেয়ের জন্য আমার স্ত্রীর জন্য সলিড জিনিস কোনো মানে ভেজাল মুক্ত আমার কাছে মনে হইল সিওডিল ইউএস ডট সিওডিল ডট কম এখানে গেলে অনলাইনে অর্ডার করলেই সারা বাংলাদেশে এটা অ্যাভেলেবেল করে দেওয়া হবে খাদ্যপণ্য ঘিরে মিলিয়ন ডলার বাণিজ্যের স্বপ্ন দেখছেন বাংলাদেশ खाते मार्किन बनियोग आकर्षण बिरानबे साल अनुष्ठित आसएस ट्रेड शो शुभ खान समय ফ্রান্স বেলজিয়াম সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শনিবার দিবাগত রাত থেকে উইন্টার টাইম অনুযায়ী সময় গণনা শুরু হয়েছে দেশের দিনের আলো বেশি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্যই এই পদ্ধতিতে সময় গণনা করা হয় সময় পরিবর্তনের এই পদ্ধতিকে সংক্ষেপে ডিএসটি বা ডে লাইট সেভিং টাইম বলা হয় প্যারিস থেকে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বাবু ফ্রান্স বেলজিয়াম সহ ইউরোপের দেশগুলিতে উইন্টার টাইম অনুযায়ী সময় গণনা শুরু হয়েছে অর্থাৎ শনিবার দিবাগত রাতে সময় পরিবর্তন করে গড়ির কাটায় রাত যখন তিনটা তখন এক ঘন্টা পিছিয়ে নিয়ে এসে রাত দুটা থেকে সময় গণনা শুরু হয়েছে ইউরোপে বছরে দুবার গড়ির কাটায় সময় পরিবর্তন করা হয় যার একটি শুরু হয় মার্চের শেষ রোববারে যেটিকে বলা হয় সামার টাইম আর আরেকটি শুরু হয় অক্টোবরের শেষ রোববারে যেটিকে বলা হয় উইন্টার টাইম সময় পরিবর্তনের এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে ডিএসটি বা ডে লাইট সেভিং টাইম বলা হয়ে থাকে ইউরোপের দেশগুলিতে মূলত দিনের আলো বা সূর্যের আলো বেশি ব্যবহার করে বিদ্যুতের সাশ্রয় করার জন্যই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যারা যায় উনিশশো সালে প্রথম ফ্রান্সে এই সময় পরিবর্তনের প্রথা চালু করা হয়েছিল তবে মাঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেশ কয়েক দশক এই প্রথা বন্ধ থাকলেও উনিশশো সালে দেশটিতে জ্বালানি সংকট শুরু হলে উনিশশো সাল থেকে পুনরায় এই প্রথা আবারও চালু করা হয়ে যা এখনও চলমান রয়েছে এই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে সূর্যের আলো বেশি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় যার ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহার কম হয় এমনটাই মনে করেন এই পদ্ধতির উদ্ভাবক সহ সংশ্লিষ্টরা 
1998 সালের পর থেকে ইউরোপের দেশগুলিতে এই ডিএসটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে আসছে তবে 2019 সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক সদস্যই এই পদ্ধতি বাতিলের পক্ষে মত দিলে করোনা সহ অন্যান্য সংকটের কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোনো সিদ্ধান্তে না আসতে পারায় এখনো এই পদ্ধতি ইউরোপের দেশগুলো অনুসরণ করে ইউরোপ ছাড়াও বিশ্বের আরো অনেক দেশেই দিনের আলো অধিক ব্যবহারের জন্য এই ডেলাইট সেভিং টাইম পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয় উইন্টার টাইম অনুযায়ী সময় পরিবর্তনের বিষয়টি কার্যকর হওয়ার পর আপনার হাতের ঘড়ি কিংবা মোবাইলও সঠিকভাবে সময় পরিবর্তিত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হয়ে নেবেন আর তা না হলে নির্দিষ্ট সময়ে আপনার কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়বে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস চার দিন পর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হচ্ছে বইমেলা ও বঙ্গ সাংস্কৃতিক উৎসব মেলার প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ কনস্যুলেট দুবাই প্রবাসীদের নিয়ে প্রথমবার আয়োজিত এই মেলা এরই মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে শিবলিয়া সাদিকের রিপোর্টে বিস্তারিত আগামী চার থেকে ছয় নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গনে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠানটি সামনে রেখে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি মেলায় যেখানে পঞ্চাশটা স্টল বরাদ্দ রাখার কথা ছিল তবে চাহিদার কারণে স্থল সংখ্যা এখন তেহাত্তরটি দুবাইয়ে এই মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক কবি সাহিত্যিকদের মিলন মেলায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা বাংলাদেশি বই মেলা এখানে তো অবশ্যই বিভিন্ন অনেক লাইব্রেরি আসছে আমাদের ইয়ত বাংলা কালচার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা স্টল দিচ্ছি বইমেলার যে বাঙালি ঐতিহ্য সংস্কৃতি সেখানে বিভিন্ন ধরনের লেখক এবং পাঠকদের সমাবেশ হবে আয়োজকরা বলছেন এরই মধ্যে মেলার প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বৈচিত্রতা নিয়ে আসতে একটি সৃজনশীল টিম অবিরাম কাজ করছে সাংস্কৃতিক আয়োজন সফল করতে আসছেন বাংলাদেশি ও পশ্চিম বাংলার শিল্পীরা প্রবাসে অবস্থানরত কবি সাহিত্যিকদের বইমেলায় উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে আমরা খুব এক্সাইটেড এবং আমাদের বাংলাদেশ শিল্পী সমিতি বিভিন্ন ধরনের গান নিয়ে আসছেন এই বইমেলাতে আমাদের প্রস্তুতি চলছে আশা করি এই মেলা অনেক জনপ্রিয়তা পাবে অনেক দর্শক সমাগম হবে এখানকার গণ্যমান্য শিল্পী যারা সবাই আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং সুপরিচিত মুখ যারা সবাই এখানে মহড়া এসছেন গানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল এছাড়াও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আমিরাতি নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবু জাফর শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ मुक्तर पथ देखा लिमिटेड एक्सप्रेस वे नवेम्बर शेष विमानबंदर बनानी पीच ढाल तेजगांव पर्त अग्रगति पचात्तर शतांश এবং নদীতে ধরা পড়ছে ইলিশ জেলেদের চোখে মুখে স্বস্তি আবারও সরগরম চাঁদপুরের মাছের পাইকারি বাজার বেড়েছে সরবরাহ এ ছিল এ সময় বাণিজ্যে সঙ্গে থাকুন সময়